y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Ketty. Hoy veremos en qué consiste seguro o ambicioso. Este episodio ha sido auspiciado por Ludoísmo. Hoy les voy a hablar de seguro ambicioso, un juego de dados bastante sencillo, que viene en esta cajita que parece como de rollo fotográfico gigante, para los que saben lo que es un rollo fotográfico. Así que les voy a explicar cómo se juega. Para preparar simplemente sacamos los dados y nos conseguimos lápiz y papel. El objetivo de este juego es ser el jugador que tenga más puntos de victoria al acabar la partida y la partida se acaba cuando algún jugador consigue 5000 puntos de victoria o más. La ronda se juega hasta el final de manera que todos los jugadores tengan la misma cantidad de rondas. Y el turno de un juego es bastante sencillo. Lo que hace un jugador en su turno es lanzar los 5 dados y ver qué dados puede apartar. Lo que se puede apartar o no está bien indicado en esta tarjetita de acá. Como pueden ver, si alguien saca un 1 puede apartarlo y eso valdrá 100 puntos después. Un 5 solo vale 50 puntos. Luego tenemos los tríos de 2, 3, 4, 5 o 6 en valor. Esos valen 200, 300, 400, 500 o 600 puntos respectivamente. También tenemos un trío de unos que vale 1000 puntos. Sin embargo, eso tiene un caso especial. Además, ahí tenemos otras maneras de apartar. Tenemos una escala del 1 al 6 con todos los dados. Y también, si nos salen 6 dados iguales, eso valdrá 1000 puntos. Hay un par de normas especiales. En primer lugar, hagamos un ejemplo. Yo lanzo los dados. Y por ejemplo, aquí me ha salido dos 5 Dos 5 no alcanzan a hacer un trío. Entonces yo, por ejemplo, podría apartar un 5 para cobrar 50 puntos, como indica acá. Y apartar el otro 5 si yo quisiera para cobrar los otros 50 puntos. Si lo decido, puedo apartar solo uno. Lo importante es que en cada lanzamiento debo apartar al menos un dado. Si no, no puedo seguir jugando y pierdo mi puntaje. Entonces supongamos que decido no apartar el otro 5. Aparto solamente uno. Y luego lanzo estos dados de acá. Acá me ha salido un trío de 5. El trío de 5, como dijimos, cuesta 500 puntos. O vale 500 puntos en realidad. Entonces decido apartarlos. Y además tengo un as solo, que el as valía 100 puntos. Entonces, en mi lanzamiento he obtenido, como pueden ver aquí, 50 más 500 más 100 puntos. Es decir, 650 puntos. Ya estoy en condiciones de anotar mi puntaje. Esto porque para que un jugador pueda anotar su puntaje debe tener al menos 350 puntos. Y como pueden notar, yo primero partí un 5, luego aparté 3 5 y, y además un as. No puedo yo, en caso de que por ejemplo hubiese tenido otro 5, no podría yo agregar los 5 a los que ya aparté. O sea, cada apartada funciona de manera independiente. Si yo obtuviese por ejemplo eso... Esos son tres puntajes diferentes, 50 más 500 más 50 más 50. No puedo llegar y obtener 1000 puntos diciendo que son 6 de un tipo. Entonces cada apartamiento, por así decirlo, no sé si existe esa palabra, funciona de manera independiente. Y en eso consiste básicamente el turno de un jugador. Veamos un par de casos especiales. Suponiendo, por ejemplo, que un jugador logra apartar su sexto dado, ese jugador puede decir seguir lanzando nuevamente con los 6 dados, y tiene lo anotado, pero recordemos que el puntaje no se valida sino hasta que decide pasar. Y además, si es que él en alguna de las rondas decide, eh, o sea, no logra apartar un dado al menos, entonces perderá todo lo acumulado durante esa ronda. Entonces es un poquito ambicioso el tema, como dice el nombre del juego, seguro o ambicioso. Otro caso especial es cuando a un jugador le sale una escala. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando un jugador al lanzar los 6 dados obtiene una escala del 1 al 6, no es necesariamente él quien se llevará el puntaje. El primer jugador que se dé cuenta de que hay una escala podrá indicar que esta es la situación y ese jugador se llevará los 1000 puntos, no el jugador que ha lanzado los dados. Bueno, obviamente si es él quien canta la escala, entonces él se los anotará. Esto no requiere confirmación, por lo tanto los puntos se anotan de inmediato. Otra situación es cuando un jugador en un solo lanzamiento logra todos de un tipo. Por ejemplo, solamente números 4. 
Entonces, como indicamos, cuando todos los dados son de un mismo valor, eso valdrá 1000 puntos. Y esto tampoco necesita confirmación. Entonces, eso es básicamente el juego. En su turno un jugador lanza dados, decide que apartar, por ejemplo, aquí yo podría apartar eso. Y ahí ya tengo 600 puntos, así que podría de inmediato confirmarlos y pasar los dados. O bien, por ejemplo, otro jugador podría lanzar sus dados. En este caso tiene dos 5 que valen 50 puntos, entonces se ve obligado a lanzar nuevamente. Y aquí no ha logrado apartar nada, por lo cual gana 0 puntos. Otra situación, el jugador lanza los dados. Y miren qué bonito esto, ha sacado un trío de haces. Cuando un jugador saque un trío de haces en un lanzamiento, como ya indiqué, este trío valdrá 1000 puntos. Sin embargo, a pesar de ser 1000 puntos, que es superior a 350, el jugador no puede anotarlos de inmediato, sino que deberá confirmar este lanzamiento de 1000 puntos. En otras palabras, deberá tomar sus dados restantes y lanzar algo y lograr apartar algo. Si, si no logra apartar algo en su siguiente lanzamiento, entonces estos mil puntos se habrán perdido. Entonces, básicamente en eso consiste el juego. En un turno un jugador lanza, ve qué es lo que puede apartar. Por ejemplo, aquí este jugador ha sido muy afortunado y tiene 500, 600 y 700 puntos, por lo cual se los podrá anotar de inmediato. Otro jugador podría lanzar. Y ahí tiene... 50 puntos, es lo único que puede apartar, y luego lanza el resto de los dados. Aquí tiene otros 100 puntos, y otros 50 puntos, ya lleva 200, y podría decir lanzar esto, pero tal vez decide lanzar 4 dados en lugar de apartar ese 5. Y miren qué afortunado, le han salido 1000 puntos y 50 puntos. Sin embargo, estos 1000 puntos no están confirmados. Pues como ya mencioné, para poder anotar esta configuración de puntos, el jugador debe apartar al menos un dado en su siguiente jugada. Y con un dado es bastante difícil, entonces sí renunciar a los mil puntos, lanzar el resto de los dados, y miren. Ahí ya tiene 100, 100, 300 y 400 puntos, por lo cual puede anotar su puntaje. En eso consiste, en resumidas cuentas, este juego de seguro o ambicioso que la partida va a finalizar cuando al menos un jugador llega a los 5.000 puntos y la ronda se juega hasta el final, de manera que todos los jugadores tengan la misma cantidad de turnos. El juego sugiere varias variantes que se pueden ver aquí, pero en realidad hay una sola que me parece interesante, que es la variante del replay. Lo que dice es que si al lanzar los 6 dados, un jugador no consigue nada para apartar, que no es el caso porque aquí tengo harto, pero si no consiguiese nada para apartar, en vez de anotar 0 puntos, anota una R, y si es que logra juntar 3 R durante la partida, ese jugador ganará automáticamente 3000 puntos. Por lo cual tener mucha mala suerte tal vez no es malo en este juego. Como es evidente, si los jugadores lo desean, pueden usar el envase como cubilete. Si este video te fue útil, entonces no olvides compartirlo, dejarme tu comentario, darle me gusta y suscribirte a mi canal. Además, te invito a ver otros videos de juegos que podrían gustarte.